ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മാത്സ് ടിക്സിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കപ്പിലും ക്ലേ വെച്ചിട്ട് ആർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് അപ്പൊ നിങ്ങളെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചിരുന്ന എങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ക്യൂട്ടായിട്ട് ഈ ആർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടുവെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ കോൾഡ് പോസ്ലിംഗ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ക്ലേ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ പഴയ മഗ്ഗൊക്കെ ഇല്ലേ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാണ് അപ്പൊ കോൾഡ് പോസ്ലിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു സെറാമിക്കിന്റെ കപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് പഴയ കപ്പാണ് കേട്ടോ കേട്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു പാടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കളയാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഇതിലൊരു ആർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാന്ന് അപ്പോ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സെറാമിക്കിന്റെ കപ്പാണ് കേട്ടോ അത് എടുത്തിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് എയർ ഡ്രൈ ക്ലേ ആണ് കേട്ടോ എയർ ഡ്രൈ ക്ലേ നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോം മെയ്ഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഇത് ഇടുന്നതായിരിക്കും ഹോം മെയ്ഡ് ക്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഷേപ്പ്സ് കൈവച്ച് തന്നെ ജസ്റ്റ് നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് കണ്ടോ കൈവച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ്സും കാര്യങ്ങളും കൈവച്ച് തന്നെ ഷേപ്പ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഗ്ലാസ്സിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഗ്ലാസ്സിൽ വെച്ച് തന്നെ ജസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഷേപ്പ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് ഗ്ലൂ വെച്ച് ഇതിൽ ഒട്ടിക്കാം പക്ഷെ എന്നാലും ഇത് ഒട്ടാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് വൈറ്റ് ഗ്ലൂ വെക്കുമ്പോൾ ഫൈനലി ഞാനിത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് സൂപ്പർ ഗ്ലൂവിലായിരിക്കും കേട്ടോ കൈ വെച്ച് തന്നെ ഒരു ഷേപ്പ്സ് ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ പെയിൻ്റ് ഇല്ലേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആക്രലിക് പെയിൻറ്റ് അത് വേണമെങ്കിൽ ഈ ക്ലേയിൽ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആ മിക്സി മിക്സോട് കൂടി തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ യെല്ലോ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യെല്ലോ കളർ തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിലും പെയിൻറ്റ് അടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ വൈറ്റ് ക്ലേ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് കളർ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചെടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ചെറിയ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ബ്രഷ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഒരു കുട്ടി ജിറാഫിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് ഞാൻ ആക്കി എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാനൊരു മരത്തിൻ്റെ ചില്ല പോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്
സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം പുല്ല് താഴെ ചെറുതായിട്ടൊരു ഗ്രാസ് പോലെ നമുക്കിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മളിത് സ്റ്റിക്ക് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കേട്ടോ ഒരു ബണ്ടിലായിട്ടൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് വെച്ചിങ്ങനെ നമുക്കിതുപോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ വൈറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാറില്ല മുകളിലൊരു ചില്ലയും അതിലൊരു കുരുവിയും പിന്നെ രണ്ട് മൂ രണ്ട് ലീഫും പിന്നെ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസും ആണ് ഞാൻ മുകളിൽ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതൊരു കുട്ടി ജിറാഫിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ഭംഗി എന്താണെന്ന് വേണം വെച്ചാൽ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ വൈറ്റ് ക്ലേ യൂസ് ചെയ്തേക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് അധികം അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവാത്തത് നിങ്ങളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ലാക്രലിക് പെയിൻറ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കളർ ആക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നിങ്ങൾക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ക്ലേ കുറച്ച് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് പക്ഷേങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തെടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഡ്രൈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉരുട്ടിയിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചോ അത് ഡ്രൈ ആയി പോകും പിന്നീട് നമുക്കതിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട വരും പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പോയിൻറ്റഡ് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഷേ ബ്രഷ് ഇല്ലാച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റിക്കോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിന് പകരം അതിനായിരം വിഷമിക്കുമൊന്നും വേണ്ട ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു മഷ്റൂം പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് സമയം ഉണങ്ങാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കപ്പിലെ എല്ലാ ഇതുണ്ടല്ലേ ഇത് ഇളകി പോന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം ഉണങ്ങി സെറ്റായി കഴിയുമ്പം തന്നെ തന്നെ ഇളകി പോരും ഇത് ഒടിഞ്ഞു പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്ക് അതായത് സൂപ്പർ ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ജിറാഫിന് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ ഇനി എല്ലാ ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ടൈൽ ഇളകിയിട്ടുണ്ട് സാരമില്ല പെയിൻറ്റ് അടിച്ചതിന് ശേഷം ഒട്ടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ ചെവിയുടെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കളർ ഒരു ജസ്റ്റ് പിങ്ക് ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് പിങ്ക് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ കയ്യിലില്ല അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വൈറ്റ് കളർ പെയിൻറ്റും അക്രലിക് പെയിൻറ്റും ഒരു റെഡ് കളറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് കിട്ടും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പിങ്ക് ഷെയ്ഡായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്ലേയുടെ തിക്നെസ് പോലെ ഇരിക്കും ഇത് എത്ര സമയം ഉണങ്ങി കിട്ടുമെന്ന് അറിയാം ഇത് സാധാരണ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ കപ്പിൽ തന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇളകി പോരും അതിൽ ഇത്ര സമയം എന്ന് എക്സാക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്ലേയുടെ തിക്നെസ് പോലെ ഇരിക്കും ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് ഇളകി വരും എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ ഇനി ഞാൻ മോളത്തെ കൊമ്പിനും പിന്നെ താഴെ കാലിൻ്റെ ജസ്റ്റ് സൈഡിലോ അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്രൗൺ കളർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ കളറും റെഡ് കളറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരേ ഒരേ പ്രോഷ പോർഷനിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രൗൺ കളർ കിട്ടും കണ്ടില്ലേ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ റെഡും ഗ്രീനും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതാണ് കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ കിട്ടും കേട്ടോ ഇതുപോലെ കളറിൽ നിങ്ങളൊന്ന് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്ക് പല കളറും കിട്ടുന്നത് കാരണം എല്ലാ കളറും നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊമ്പിനും ഈ സെയിം കളർ തന്നെയാണ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിതെല്ലാം പെയിൻ്റ് അടിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി സൂപ്പർ ഗ്ലോ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കപ്പിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഗ്ലൂ വരുന്ന പോലെ തന്നെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒട്ടിയിരുന്നോളും സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ആകുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇളകി പോരുന്ന് പേടിക്കേണ്ട നമ്മൾ വൈറ്റ് ഗ്ലൂ ഒക്കെ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
കാണുന്നത് ഞാൻ വോർണിഷ് അടിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഭാഗമാണ് കാണാൻ കാണാൻ പറ്റും നല്ല ഗ്ലേസിങ് ആയിട്ടുണ്ട് വാർണിഷ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ വാർണിഷ് തന്നെ അടിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നല്ല ഗ്ലേസിങ് ഉണ്ടാവും ഇളകി പോകത്തുമില്ല ഇതുപോലത്തെ ഒരു നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടായിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ടാറ്റ ബൈ ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ